风润的爱也会有温柔的痛。为什么曾经的收获却不能一生拥有？为什么冰冷的泪水侵蚀了容颜？为什么还要承受不能承受之重？美燕，当姐，啊，你们来了，快坐坐坐，快坐呀！啊，嗯，买了点东西。给你们添麻烦了。过两天呀、啊，我就回去了。这病还没看呢，怎么能走呢？不，我回去了，麻烦你们了啊。当姐，你别客气，要回去也得等手术做完再说啊。是，我不手术。丹姐，你来渤海不是就为做手术吗？这个手术我不做。丹姐，我还有点事情，我先走一步，改天再来看你。啊，那你去忙吧。谢谢你能来看我。都挺忙的，你们都回去吧，啊，回去吧，啊，不用了，志平，你陪陪当姐吧。嗯，志平，你快点走吧。没事儿。明，你怎么那么排斥手术呢？你要是早点手术，早就好了。怎么，连你也不明白吗？文燕，你放心，我一定尽快的把钱给交上。我不是这个意思。不管怎么说，我还是要谢谢你。你别说谢了，应该的。你想清楚了，啊，啊，呃呃，不过你,你要是不同意的话，我们可以再想别的办法。我没有意见，谁让我当初是第三者呢？说宇哥呀，你以后就不要再说这种话了。你我，我这也是万不得已啊。那就别耽误时间了，回去拿上东西，还能赶上办我的火车。我看这样吧，你你还是坐飞机去，这样能快点。爸，宇哥，谢谢你啊
，你为了小军和党美艳，已经谢过我很多次了。我希望从今以后不要再谢我。我我送你。不用了。别忘了你还有个女儿，好好照顾妹妹。菜好吗？行，妹妹真能干啊！行了，放那边洗洗手玩去啊。我还没洗菜呢。放那吧，待会儿爸爸洗啊。不，我要自己洗。沈的哥说我不会洗菜。好，来自己洗来，自己洗。哎，好。爸爸，嗯，妈妈什么时候能回来？大概有两三天吧。那哥哥呢？哥哥可能一会儿就回来了。哥哥都好几天没跟我玩了。哎，妹妹。嗯。哥哥这几天有事儿，你呢别老缠着他啊。嗯。是他妈妈来了，不会吧？你怎么知道？嗯。我是听姥姥说的。那姥姥怎么知道的？姥姥是听妈妈说的。那姥姥和姥爷都说什么？什么也没说，就是这样叹气来着。嗯嗯。就是这样，爸爸。嗯。哥哥妈妈是你的妻子吗？啊，不是，爸爸的妻子啊，现在是你的妈妈呀，啊。呵呵那哥哥管我妈妈叫妈，那我管他妈妈叫什么呢？是不是也应该叫妈妈？爸爸呢？做饭呢。那你妈呢？哥哥，你这样说不对，我不是纠正过你了吗？应该是咱妈。啊啊，那菜人呢？妈妈出差了。啊，行，动画片放了，你快去看吧。我们一块去看吧。哎呀，你先去，待会儿跟我说，快去快去。嗯嗯。爸，做饭呢，我来吧。好，不用不用不用，快快快快快。你歇着去吧，啊，一会儿就好了。饿了吧？啊，我现在已经不知道饿了。小军，你呢也别上火，我们正在想办法。啊，对了，你妈下午怎么样？爸，我妈下午又疼了一阵，又晕过去了。是吗？爸，钱什么时候能凑齐啊？我都快急死了。你能不能先上公司拿点钱，让妈先把手术做了？小军，不是爸爸舍不得钱，啊，爸爸心里也很着急。刚才不是跟你说了吗？我们正在想办法。可能你不知道啊，因为上一个月啊，爸爸的公司出了一点问题，确实一下子拿不出钱来。不过你放心啊。我一定会让你妈妈做上手术的，但是小军啊，你得给爸爸点时间，好不好呢？爸，还要多少时间啊？我都快急死了，看着他那么遭罪，你知道我心里有多难受吗？我知道，小军，你的心情我理解，但是爸爸一下子确实拿不出这么多钱来，你也别着急啊。是这样，嗯，爸爸以前呢。呃，收藏了一幅张大千的画，已经让小梅的妈妈拿到北京琉璃厂了。我们争取尽快的出手。你让他去卖画，那他要是，他要是故意说卖不出去呢？小军，怎么能这么说话呢？他要听这话，他得多难受啊！啊！哼，他有什么好难受的？要是没有他，兴许我妈还不会得这病呢。小军，爸，要是他得了癌症，你不定得多着急呢。早就替他凑点钱了。哥哥，爸爸，哥哥怎么了？啊，呃，哥哥累了，要上去休息一会儿。
爸爸，你做好了吗？我有点饿了。好了，宝宝妹妹，咱们等哥哥一块吃，好不好？嗯。怎么了？你哭了吗？哥哥，饭做好了，爸爸让我来叫你吃饭。滚！哎，梅梅，怎么了啊？妈妈，哥哥不跟我好了，他让我滚。梅梅，哥哥心情不好，他别哭了啊。这样，待会儿啊，我上去说他，好不好？嗯嗯嗯。妈妈，别说他了，他自己也哭了。干爸，是我小军儿。好，小军儿啊，你妈怎么样了？啊，哪天手术定了吗？还没呢。干爸，你能不能帮着把我们家的房子卖了？房产证在我妈的床头柜里。卖房子？这是你妈的意思吗？不是，是我。小军儿啊，卖房子可不是小事啊。你妈能同意吗？她跟我说过，这房子是留给你的。再说了，你妈回来住哪儿？要是连命都保不住了，还要房子干嘛呀？我明天早上跟我妈说。小军啊，你还别跟你妈说了吧啊，别让她上火了。话又说回来，你妈就是同意了，这老房子不是三天两天就能卖得出去的。这样，小军啊，还是跟你爸说说，让你爸想想办法。哥哥，爸爸，爸爸，啊，哥哥不见了，啊，哥哥不见了，房间里有吗？你先把牛奶喝了，再吃块面包。待会儿啊，爸爸送你上学啊。来，坐下吧啊。哎，美美，美美，爸爸的车钥匙不见了，你看见了吗？啊？没有啊。爸爸，快走啊，我要迟到了。啊，行，这样，你啊。先在门口等着我啊！哦，我去拿备用钥匙啊！好。
走，快走。你好，你好，请问看见我的车了吗？一辆黑色的奥迪 A 六，车牌是八三八五，没看见。好像是有人开走了吗？什么？什么人呢？哎，对了，好像是你儿子。什么？我儿子？爸爸，快点，我要迟到了。哎，怎么了，老陆？啊，老董，嗯、呃，能不能帮我孩子上学校去？好啊，上车吧。妹妹，爸爸今天有事儿，董叔送你啊。好的，来上车。爸爸再见。再见再见，听话啊。老董谢谢你啊，老谢谢你啊。四号到哪去？你让我想想啊。你让我往哪开啊？啊，就往那个卖二手机动车的地方开，越快越好。喂，我说你会开车吗？对不起，请问一下，二手车交易市场在哪儿？前面路口，右转。啊，谢谢。哎，我看你年纪不大呀，你有驾照吗？哎呀，哎呀，这是纯粹的马路杀手啊！喂，啊，你好，呃，你是幺幺零吗？前方岗亭注意，前方岗亭注意，有一辆车牌号为八三八五的黑色奥迪车连闯红灯，拦住他！哎，师傅，再快点，再快点女士，我觉得是真迹，不过还得请我师傅再看一看。没问题。哦，是这样，我师傅今天有事儿，要不你先把话留在这儿，等我师傅来了再说。是这样啊，那我就到别家去看看吧，因为我着急用钱。啊，那好。不过如果您没有合适的买家的话，还是希望您能回来。想把这车卖了，给我妈交手术费了。现在车都坏了，我妈可怎么办呀？去，跟我上医院去。不，不，我不去。爸，你脸都撞伤了。我不去，我没事。我不去医院。走，走。我不要，我不去。爸，我不去。走，你跟我回去一趟。警察同志，这么回事？呃，我是这孩子的父亲，都怪我，这车我没看好。这孩子属于未成年人，有什么责任全由我负，好吧？行了，你也别说了，都跟我回去吧。哎，哎，警察同志。
好，欢迎光临，请随便看看。嗯，你好，你们这儿收画吗？我们只收名家的画作。我这有幅张大千的画。哦，是吗？请稍等，我马上向老板汇报。你好，师妹，真是没想到啊，怎么来北京也不给我打个电话呢？我也是临时决定的。这是你开的？啊，对啊。我记得你告诉我叫什么什么斋的。是，不过从渤海回来以后就改了。为什么要改？你说呢？我哪知道？哪有你这么惯孩子的家长？哪有你这么淘气的孩子？这叫什么？说白了，这就叫自杀，再加上杀人。你说的对，太对了，真是抱歉啊！我回去以后一定对他加强教育和监督，以后啊，我保证绝不会发生这种事儿。这是没出什么大事儿，这要真出了人命，你说什么也没用了。好好想想吧。哎，是是。干嘛那么看着我？你不是不认识？憔悴了，怎么搞的？可能坐飞机折腾的吧。宇哥，你相信缘分吗？相信，是你的就是你的，不是你的，永远都不会属于你。就像那首歌里唱的：“是你的，想跑也跑不了；不是你的，想得也得不到。”不过这话对你不适用。这话怎么说、啊？你说呢？师哥，你也够坏的。走，师妹。师哥，请你到北京最好的地儿吃饭去，咱们边吃边聊。去了，我也没那个心情。老俊，你去哪儿？我去医院。你站住！就你这样，怎么看你妈？这不是火上浇油吗？啊！要是小梅他妈也像我妈那样，你还有心思上班吗？不管怎么样，你要上学。我请假。喂，宇哥，怎么样？画卖了没有？回来再说吧。我现在正在往首都机场赶呢，大概中午十一点五十能到吧。哎，你到机场来接我一下，那车不好打。他们家车坏了。哎呦，疼死！大姐，大姐，你没事吧？快叫下大夫吧。好好，我去，我去。嗯、怎么了？二十九层。哎，家属不能进去。我是他儿子，谁都不行。小军。同学打架了啊？没事儿，妈，那画卖了吗？卖了多少钱啊？还没有。嗯，你猜我碰到谁了？杨刚吧。你怎么知道的？他在琉璃厂开了一个画廊，生意做得挺大的。我简单的把我们的情况给他说了一下，他说先把画搁他那儿，过几天有一个台湾的画商要来。争取给咱们抬个好价钱。啊，对了，我把你的电话给他了，他要是再来电话，你就跟他谈谈价。行。那还要多久才能有人买啊？我妈快撑不住了。没啊，没妈妈
，我求求您再想想办法吧。要不这样吧，我回一趟家，找爸妈，先拿点儿。那你现在就去吧，谢谢您了，越快越好。您跟姥姥姥爷说，将来我一定会好好报答他们的。好，我现在就去。车钥匙。哦，那车还得修呢。还没修好啊？什么问题啊？哎，也没什么，就是老毛病了。老毛病？那车从来没坏过，什么老毛病啊？妈，您别问了，那车让我给撞坏了。您快去姥姥家吧。什么？你撞的？是啊。你这人，小军开车？不是。是我自己偷着开出去，想卖了给妈治病的。对不起，我长大了一定还你们一辆新的。爸爸，他是不是不给妈借钱了？爸，你说话呀！哎，你去哪儿啊？不在。要买彩票了，最新推出的即买即开行，中奖率高，一等奖二十万，要不要？叔叔，多少钱一张？两块钱一张，多买多中，怎么样？我要二十张。好嘞，抽吧，看你手气啊！祝你中奖陆小梅放学了吗？哎，早就放到她妈妈那接的她。哦，再见，张老师。哎，再见。啊，妈，我是志平啊。宇哥和梅梅在您那儿吗？志平啊，宇哥正在厨房忙着呢，他让我跟你说一声，他跟小梅啊要在家住一阵儿。哎，我来不来？啊，你等等，你爸有话跟你说。哎，志平啊，啊，爸，呃，怎么说呢？你和宇哥的事儿。当初我就强烈反对过，但是也没奏效，你们还是结合了。我想提醒你一下啊，你们现在是合法夫妻，孩子都这么大了，你要珍惜这个家，好好过日子。你前妻有病，我们大家都很同情，但是凡事都有个分寸，希望你啊，理智的处理好这件事情，不要因此而破坏了自己现在的家庭。你明白我的意思吗？我明白，可是，啊，那你就好好考虑考虑吧，啊。嗯，小娟。爸，我妈真的快坚持不住了。我求你别在这坐着，你快想想办法吧。小军，你妈妈的病情，我跟专家已经详细了解过了。我说实话，他就是做了手术，希望也是渺茫的。怎么？你的意思是让我妈就这么等死吗？当然不是，我这不是一直在张罗钱呢吗？那我要你现在就拿钱，现在。我说实话，爸爸已经没钱了，爸爸现在真是一点儿钱都拿不出来了。什么？你没钱了？
，谁信呢？你没钱，你没钱住那么好房子，你没钱请人到大酒店吃饭，你没钱给你老婆买那么多好衣服，没钱你开着奥迪车，没钱也没见你女儿少吃顿肯德基，少吃一顿必胜客，你没钱，你骗谁呀、啊、你？小娟，怎么能这么说话呢？啊？我怎么突然觉得不认识你了？你还是我儿子吗？爸，我跟你说实话吧，你要是拿钱给我妈治病，我就是你儿子；你要是不拿钱，我就不是你儿子。你看着办吧。是啊，我怎么能生出你这种儿子？大军。你前后好好想想。自从我知道你妈病了以后，我什么时候心疼过钱？哪次你要钱，我不是几万几万的给，就连公司最困难的时候也不例外。为了跟你妈治病，我已经拿出十五六万了。你怎么能说出这种话呢？你那是应该的。要不是你跟那个姓梅的胡来，我妈根本就不会得这病。你给我妈治病那是理所应当的，就当你偿还这些年你欠我妈的、欠我的。你说什么？我欠你的？对，你欠我的。这话你妈说可以，但是没你说的。我欠你什么了？啊？我把你养这么大，我欠你什么了？你欠你欠你就是欠，你什么都欠。你看看你女儿过的是什么日子？这些年我和我妈怎么过来的，你知道吗？我和陆小梅都是你的孩子，你对得起我吗？再怎么说，我也是你的长子吧，你的家产也应该有我一份吧？你不是没钱吗？你把我那一份家产现在就给我，我拿去卖了给我妈治病。这是第二次骂我白眼狼了，爸，我都记着呢。我再问你一次，你给不给钱？还记得那一刀之仇吧？没关系，只要你肯给我妈治病，我还你。我现在就还你，小军。小军，忍点，坚持一会儿啊！师傅，快点，快啊！去哪个医院？就近的吧，啊！我，我要去渤什么？去哪儿？那就去渤海医院吧，啊！小军别怕啊，别怕小军啊，没事啊，小军。还在恨我吧？你还记得那一刀之仇吧？只要你肯给我妈治病，我还你。我现在就还你。喂，请问是陆老师吗？哎啊，是我姓陆，你哪位？陆老师
，连我的声音都听不出来了。我是杨刚啊。哦，哦，杨刚啊，你好，你好，你好，陆老师。呃，我听宇哥说你在琉璃厂开了家画廊，是吧？是啊。哦，对，陆老师，我想跟您说，呃，是那幅《水月观音》的事儿。听宇哥说您挺着急出手的，我就赶紧给你找个买主。那太谢谢您了。别客气，陆老师。现在买主最高出二十万，您看您能接受吗？杨刚，这你也应该是个内行啊，这那幅画至少应该值五十万呢、啊。这我知道，不过恐怕还要等一段时间。话又说回来了，也得找到一个识货的买主。呃，您看，好，那算了算了算了，卖吧卖吧。那不过杨刚，那个钱你能不能快点打过来？行，放心吧，陆老师。您把账号发给我，我马上把钱打给您。你这上骂哪来的呀？怎么那么多？这谁给你划的呀？李大夫，你快来看看，他折的快成斑马线了。这怎么回事啊？谁给你伤的？啊，大夫，陆小军开始手术了吗？有没有危险呢？你是他什么人呢？我是他父亲，他手术顺利吗？呃，这刀捅深不深呢？我问你啊，那个孩子是怎么伤的？啊，呃，这,这小孩玩完刀，他不小心就碰了一下。碰了一下？哼，你说的倒轻巧，我数了一下，三十下都不止。什什么呀？你是他的继父吧？不是啊，怎么了，大夫？什么一下三十下的？哼！哎哎哎，大夫，大夫！喂，陆老师，钱我已经给您打过去了，啊，您到银行查一下吧。啊，好好好，好，嗯、呃，你你有功夫来来渤海玩啊？我会的，再见，陆老师，给宇哥带好。啊，好，再见啊。云呢？哎，刚才还在这儿呢，是不是检测到什么？他跑了呀？走，上监控室看看。啊我交十三万，给当门燕交十万，陆小军交三万。徐教授，当门燕的手术押金我已经交了，你看能不能今天就做手术啊？好，我马上给他做个检查，如果身体允许的话，马上就做。谢谢，太谢谢了。今天能手术吗？啊，谢谢。徐教授，我是不是不行啊？不，你很好，我马上就给你做手术。手术？对呀、啊，你前夫已经把钱都交了。不，不。我说什么也不能手术，什么？我不手术。你现在已经很危险了，我就是死，我也不手术，不手术。他不愿意手术，你做做工作吧。你放心，我一定说服他。要快一点，真的不能再耽搁了。我明白。不，我不手术。
是不是快死了？美艳，徐教授会救你的，你不要再耽误时间了啊！我想见见小军，行吗？这小军，小军他在上学呢。你放心，我挺得住。你快去、啊，美艳。你要我怎么做，你才能答应手术呢？你说话呀！今天我，我求求你了。志平，你叫我什么？姐，我求你了。求你了啊！我求求你了，你答应我。我们需要准备一下，你先出去一下。哎，好